Okay, ngayon naman po, narito na ang ating Word of the Day. Layon ng programang relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa terminong legal, narito ang ating Word of the Day. Okay, ang ating Word of the Day po, mga kapatid, ay apidabit. Okay ha, ma- ma- madalas nating gawin yan. Apidabit na kasulat na sinumpaang salaysay. O ito isang sinumpaang salaysay. At alam niyo po, isang pampublikong dokumento to sapagkat nga po, ito po ay notoryado ng isang attorney na si Notary Public na basat na uh, nilagyan niyo po nun, ay nagkakaroon ng presumption of regularity. Ito pong sinumpang, sinumpang salaysay ay naglalahad ng kwento. Kwento para isang legal na sitwasyon para na, nga makakuha ng certain rights. Mm-hmm. Like for example po, na walang inyong lesensya, gagawa po kayo ng sinumpang salaysay para po makakuha ulit ng panibago. Mm-hmm. Para nga, nga po may katibayan na hindi kayo ng loloko, may presumption of regularity, may presumption na nagsasabi kayo ng katotohanan. Magpa-file kayo ng kaso sa korte o kaya po sa pre- pre- ng preliminary investigation sa fiscal. Eh hindi lang po laway yan. Gumagawa rin po kayo ng sinumpaang salaysay at iyon po ay sinusumpaan nyo sa harap ng notaryo publiko para po maging public document. At, uh, at sinasabi nyo sa, not- sa fiscal na may presumption of regularity. Ito. Uh, kaya nga po, kung napatunayan ang ginawa nyo sinumpaang salaysay, sa harap ng piskal ay puro kasinungalingan na nawawasak ang presumption ng regularity at kayo pa ang pwedeng ihabla ng perjury. Mm-hmm. So, di ba Gladys? Yes. Ayan po. O kaya, kung kayo ay magpapakasal at at least kayo ay nagli-live in na for five years, mm-hmm. excuse kayo sa marriage license. Pero, siyempre, ang West dapat may patunay nun. Mm-hmm. Kaya, gagawa lang kayo ng tinatawag na affidavit of cohabitation na kayong dalawa ay naninirahan na magkasama for at least five years. Excuse ka na sa marriage license, pwede ka nang ikasal ni Wes. So, iyan po ang iba't ibang mga uh, affidavit. At ngayon, Gladys, mm-hmm. meron ng uh, judicial affidavit. Mm-hmm. Kasi dati-dati, Gladys, basta direct testimony yung question and answer sa korte para isalaysay mo ang mga nangyari mm-hmm. sa iyong ginigiit. Dapat tanungin ka ng abogado, sasagot ka. Tatanungin ka ng abogado, sasagot ka. Ngayon, pinapayagan na ng korte, gumawa ng judicial affidavit na handun ng question and answer, question and answer, at binibigyan mo ang uh, iyong kalaban uh, ng, uh, ng kopya bago ka mag-testify. At uh, ipapatunayan na lang yun sa, a-affirm na lang yun sa korte, do you affirm and confirm? All the things stated in that judicial affidavit, yes sir. Yes. O pwede ka ng cross-in, uh-huh. ng cross-examine ng kabila para uh-huh. po eh, umiikli ang mga hearing yes. sa korte. Yan. So, ang dami talagang halaga ng affidavit. Uh-huh. Ito po ay sinumpaang salaysay. Sinumpaang kenino before the notary public. Ayan, Ayan po. Okay. 